ஜான்சன் இந்த நாளில் ஒரு புதிய காணொலியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜான்சன் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஒரு பதிவு பகிர்ந்து போகிறேன் இதை முதல்ல ஷோ பண்ணியிருந்தேன் இல்லை என்ன கண்டென்ட்டுங்கிறத அதுக்கப்புறம் விளக்கங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இன்னொரு குட் நியூஸும் இருக்குது அதை ரெண்டாக அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன தலைப்பில் இன்றைக்கி பேச போகிறோன்னா கிராம சபை அடிப்படை கேள்விகளும் பதில்களும் இதனுடைய வீடியோக்களை நாளைக்கு பார்க்குறா இருந்தால் கூட நீங்கள் என்னுடைய யூடியூப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் இதோட லிங்க் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் நேம் வந்து சிஎம் சல் ஜான்சன் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது கேள்விகள் வந்து இப்போ காமிக்க போகிறேன் ஒரு முப்பது கேள்விகள் ஒவ்வொரு கேள்வியாக காமிக்கிறேன் ஒவ்வொரு கேள்வியும் நான் ரெண்டாவது படித்து அதுக்கு அதுக்கான விளக்கங்கள் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் ஒவ்வொரு கேள்வியாக இப்போ காமிச்சிட்டு வரேன் மொத்தம் ஒரு முப்பது கேள்வி ஒவ்வொரு கேள்வியாக காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜான்சன் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி ஒன்றியம் அழகுபுர ஆராய்ச்சி மக்கள் விழிப்புணர்வு மையத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பேசுறேன் இன்னைக்கு தேதி வந்து பத்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்னுடைய பிறந்த நாள் இந்த புதிய ஆண்டில் உங்களோட இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடந்த ஆண்டுகள் என்னுடைய பிறந்த நாளோட இந்த அளவு நான் சோசியல் ஒர்க் இந்த யூடியூப் சோசியல் எஃப்ஏல கிராஃபி சிபை பற்றி அதிக அளவு நான் பண்ணலை ஆனால் இந்த ஆண்டு உண்மையிலே ஐ எம் ஹாப்பி உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குது அதை நான் எப்பவும் நான் மகிழ்ச்சியோடு உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த பிறந்த நாள் கிஃப்டாக எனக்கு ஒருத்தர் பீட்டர் பெருமாள் வந்து இந்த கிராம சபை பற்றி ஒரு புக்கை வந்து எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க பீட்டர் பெருமாள் சென்னையிலேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் உண்மையிலே தேங்க்ஸ் உள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த புக் ரொம்பவும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஊராட்சி பற்றிய அடிப்படை கேள்விகளும் பதில்களும் உள்ளாட்சி உங்களை தன்னை அந்த நந்தகுமார் அவங்களுக்கு நான் மிகவும் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய கேள்விகளும் பதில்களும் என்னை ஊக்கப்படுத்தியது என்னுடைய பிறந்த நாளான இன்னைக்கு கிராம சபை பற்றிய ஒரு முப்பது கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த புக்கில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை ஒரு வீடியோவாக போட்டால் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் புக்கை ரீட் பண்ண பழக்கங்கள் ஆகவங்க யூடியூப்பில் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த தோணுறதுனால அதை ஒரு நோட்ஸ் எனக்கு எடுத்து ஒரு வீடியோ பதிவாக போடலான்னு சொல்லி இன்னைக்கு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு புக் அனுப்பின பெருமாள் அவங்களுக்கும் இந்த புக்கை உருவாக்கி கொடுத்த உள் உள்ளாட்சி உங்களாட்சி அந்த அமைப்பு தன் நந்தகுமார் அவங்களுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஒரு முப்பது கேள்வி ஏற்கனவே அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே காமிச்சிருந்தேன் ஒவ்வொரு கேள்வியும் நான் ரீட் பண்ணி அதுக்கான விளக்கத்தை நான் அந்த இடத்துல உங்களோட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபுல்லாக கொஸ்டின் ரெடி பண்ணிட்டேன் உட்காந்து ரெடி எழுதி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு கேள்வியாக சொல்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான் கிராம சபை ஆர்வம் கொண்டவங்க முழு வீடியோ பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் உறுதியளிக்கிறேன் முதல் கேள்வி எந்தெந்த தேதிகளில் கிராம சுகம் கூட்டம் நடைபெறும் ஜனவரி டுவெண்டி சிக்ஸ் அது அன்னைக்கு குடியரசு தினம் அடுத்த மே ஒன்று அந்த தொழிலாளர் தினத்துல ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினத்திலையும் அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி இந்த நான்கு தினங்களில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் ஒரே நாளில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறுமா இது நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்பாங்க இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல நடக்குமா இல்ல இந்தியா ஃபுல்லா நடக்குமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தெளிவான விளக்கம் கொடுக்க விரும்புறேன் அந்த நான்கு கூட்டங்கள் வந்து தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களையும் ஒரே நாளில் நடக்கும் அது போக சிறப்பு கிராம சபை கூட்டங்கள் இப்ப தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ஊர்லயும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நோட்டீஸ பார்த்து நிறைய பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எங்க ஊர்லயா நடக்கலன்னு சொல்லி அது என்ன கூட்டம்னா மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கான சோசியல் ஆடி சமூக தணிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான கூட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல கண்டிப்பா பயன் நீங்க கலந்துக்கிடுங்க உங்க ஊர்ல அந்த எம் எம்ஜி என்எர்ஜி சில எவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணிருக்காங்க எது எதுக்கு பண்ணிருக்காங்க எது எதுக்கு என்னென்ன நிலைமையில இருக்குன்னு சொல்லி தணிக்கை எழுதுறாங்க அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையா பொய்யாங்கிற ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கவரி அந்த சம்பந்தப்பட்ட அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கும் நான்கு நாட்கள் நடக்கும் ஒரே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஊர்லயும் அந்த பதினோரு மணிக்கு தொடங்கும் மூணாவது கேள்வி கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது இப்ப எங்க ஊர்ல எ
பஞ்சாயத்து தலைவர் இல்லாத பட்சத்துல துணை தலைவர் இல்லனா வார்டு உறுப்பினர் இல்ல அவங்களும் இல்ல இப்ப பஞ்சாயத்தே இல்லாத போது நம்மளுடைய ஊராட்சி செயலாளர் கிளர்க் அப்படின்னு அவங்க இல்லைன்னா பிடிஓ தான் இருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அடுத்த கேள்வி கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும் என எத்தனை நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆஹ் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சில இடங்கள்ல முந்தின நாள் நைட்டோ இல்ல ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இது நம்ம ஊருக்கான அஜெண்டா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு டைம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா மக்கள் இளைஞர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே இப்போ என்னைக்கு நடக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இது தெரியாத ஊரா இருந்தா அது கொஞ்சம் நம்மளே இன்னும் அவர்னஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான்கு நாட்கள் நடக்குங்கிறது அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி அறிவிப்பு கொடுத்துருக்கணுங்கிறதையும் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் அந்த ஏழு நாட்களுக்கு வந்து நம்ம அஜெண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்முடைய ஊராட்சி செயலாளருக்கோ இல்ல பஞ்சாயத்து தலைவரும் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் விவாதிக்கணுங்கிறத அதுக்கு முன்னாடியே கூட நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்து அந்த நோட்டீஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணி மக்கள் கொடுத்தா நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது கிராம சபை கூட்டம் எந்த இடத்துல நடக்கும் நிறைய பேர் இதுக்கும் பிரச்சனை பண்றாங்க அதாவது கிராம சபை கூட்டம்னா ஒரு சில ஊர்கள்ல ஒரு சில இடத்துல வச்சுதான் நடத்துறாங்க எங்க குக்கிராமங்கள் வந்து நடத்த மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி பொதுவா கூட்டம் எங்க நடக்கும்னா பஞ்சாயத் ஆபீஸ் அங்க இல்லனா சமுதாய நலக்கூடங்கள் இல்ல ஒரு ஊர்ல உள்ள ஒரு பொது இடத்துல வச்சு நடக்கும் இப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல நடக்கும் கிராம சபை கூட்டம் எப்போதும் ஒரே இடத்துல தான் நடத்த வேண்டுமா இந்த கொஸ்டின் இருக்குது கிராம சபை கூட்டம் வந்து ஒரே இடத்துல தான் வச்சு எல்லா தடையும் நடத்துறாங்க பத்து வருஷமா அப்படிதான் நடக்கும் இல்ல சாரி லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் போர் இயர்ஸ் அப்படி நடக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்ல வார்டு சுழற்சி முறையில வந்து ஒரு அரசாங்கம் வெளியிட்டு இருக்காங்க சுழற்சி முறையில ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சு நடத்தணும் இப்ப உங்க ஊராட்சிகள் எட்டு கிராமங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு கூட்டையும் கூட்டத்தையும் ஒவ்வொரு ஊர்ல வச்சு நடத்த சொல்லலாம் இல்ல உங்க ஊராட்சி சின்ன ஊராட்சின்னா ஒரு வார்டு ஆறு வார்டு இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் ஒவ்வொரு வார்டுல வச்சு நீங்க நடத்த சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி கிராம சபையில் அனைவரும் தரையில் தான் அமர வேண்டுமா இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அதாவது கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆபீசர்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா சேர் கொடுங்க அப்படி இல்ல கிராம சபையில வந்து எல்லாருமே தரையில தான் உட்காரணும் அதுதான் அதிலுடைய சாராம்சம் நமக்கு மக்களுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உரிமை ஜனநாயக உரிமை ஏன்னா இப்ப ஒரு சிஎம் வராங்க இல்ல பிஎம் வராங்க யாரு வந்தாலும் கிராம சபை கூட்டத்துல நம்ம கூட தரையில உட்கார்ந்து தான் நம்மளோடு விவாதித்து நம்ம ஊர் மக்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை அவங்க அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதனால யார் எந்த ஆபீஸர் இருந்தாலும் தரையில உட்கார சொல்லுங்க அவங்க முடியல கை கால் ரொம்ப பலவீனமானவங்க உட்கார்ந்து எந்திக்க முடியாதவங்கனா அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம விருப்பப்பட்டு சேர் கொடுத்தா பெட்டர் ஆனா அவங்களா எனக்கு வேணும்னு அடம் பிடிச்சாங்கன்னா அப்படி கொடுக்கணும் கட்டாயம் எந்த சட்டத்திலும் இல்ல அனைவரும் தரையில தான் உட்கார வேண்டும் அடுத்த கேள்வி வந்து கிராம சபை கூடத்தை நடத்தாமல் இருக்க முடியுமா ஆஹ் இது வந்து நிறைய ஊர்ல நடக்கல நடக்கலன்னு சொல்லுவாங்க நடத்தாமல் இருக்க முடியாதே முடியாது கண்டிப்பா நடத்தணும் அப்படி நடத்தாத பட்சத்துல இதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன்னா பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந்தாங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் இல்லைன்னா பிடிஓ இல்ல அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த லெவல் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அதாவது ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர் அவங்க தான் முழு அத்தாரிட்டி அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும் யார் நடத்தலன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நடத்தணும் இது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குனா நிறைய ஊர்ல கிராம சபை கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு சொல்லி ரெக்கார்டு ரெடி பண்ணி கையெழுத்து வாங்கியிருந்தாங்க கையெழுத்து வாங்கி அவனத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லாம நடக்கலன்னா கண்டிப்பா இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க உங்க வீடியோக்கோ மாவட்ட ஆட்சியருக்கோ தகவல் கொடுங்க இந்த தேர்தல இவ்வளவு பேர் தான் வந்திருந்தோம் கூட்டம் நடக்கவே இல்லைங்கிறத தகவலை கரெக்டா கொடுங்க வீடியோ ஷூட் பண்ணுங்க அடுத்த கேள்வி கிராம சபை கூட்டம் நடக்கவில்லை என்றால் யாரிடம் போக இருக்கலாம் இப்ப எங்க ஊர்ல கூட்டம் நடக்கல நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க வெரி சிம்பிள் உங்க வீடியோக்கு முதல்ல தகவல் கொடுங்க அவங்க எந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலன்னா ஆஹ் மாவட்ட ஆட்சியர் அதாவது ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர் அவங்களுக்கு நீங்க தகவல் கொடுங்க அன்னைக்கு நடந்த இடத்துல மக்கள் குறைவா இருந்தாங்கன்னா போட்டோ எடுத்துருங்க வீடியோ எடுத்துருங்க ஸ்னாப் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருங்க அன்னைக்கு தெரியாத தான் இருந்தாங்க நடக்கவே இல்லை ஒழுங்கா நடக்கலங்கிறத அவங்க நடந்த மாதிரி கையெழுத்து வாங்கலாம் நீங்க நடக்கலங்கிறத உங்க வீடியோக்கும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் நீங்க அந்த தகவல்கள்லாம் கொடுங்க அடுத்த கேள்வி கிராம சபை கூட்டத்தில் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க என்னையும் என்னன்னா நான் கலந்து கொள்ளலாமா கண்டிப்பா யார் வேணாலும் கிராம சபை கூட்டத்துல கலந்து கொள்ளலாம் ஆனா அதுல
இப்போ மீண்டும் அடுத்த கேள்வி தொடரலாம் பதினொன்னாவது கேள்வி குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை கிராம சபையில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என ஒதுக்கிக்க முடியுமா இவங்க வரக்கூடாது இவங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எந்த சமூகத்தினரையோ இல்ல ஒரு நபரையோ ஒதுக்கிக்க முடியுமா கிடையவே கிடையாது யாரையும் ஒதுக்க முடியாது அந்த கிராமத்துல உள்ள அனைவரும் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து யாரும் கலந்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பா இவங்க வரக்கூடாது அவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு பிரிவும் குறிப்பிடப்படவில்லை தெரிவா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இவங்க மட்டும்தான் வச்சு கிராம சபை கூட்டம் நடத்தணும் மண் வெற்ற ஆட்களை வச்சு மட்டும்தான் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஆபீசர் அதாவது அந்த வேலை பாக்குறவங்க மருத்துவ குழுவில் உள்ளவங்க ஏதாவது டீம்ல இவங்க மட்டும்தான் சுகாதார பணிக்குழு அந்த பணிக்குழு இவங்க மட்டும்தான் வச்சு நடத்தணும் கிடையவே கிடையாது அனைத்து மக்களும் கிராம சபை கூட்டத்துல கலந்து கொள்ளலாம் பன்னிரெண்டாவது கேள்வி பக்கத்து ஒரு கிராம சபை கூட்டத்துல கலந்து கொள்ளலாமா இது யாரு கேட்பாங்கன்னா சிட்டியில இருக்க பசங்க வந்து ஆஹ் அவங்களுக்கு வில்லேஜ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நான் போய் கிராம சபை கூட்டத்துல கலந்து கொள்ளலாமா இல்ல பேரு பேரூராட்சியில இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க தாராளமா கலந்து கொள்ளலாம் அந்த கூட்டத்தில் நீங்க ஒரு பார்வையாளரா இருப்பீங்க கிராம சபை கூட்டம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆனா ஒண்ணு பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு உங்களால அவங்களை கைட் பண்ண முடியலாம் அங்க இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்குமே நீங்க நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து இல்ல அந்த நேரத்துல உட்காந்து கீ பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்தா அவங்கள வச்சு கேள்வி கேட்க வைக்கலாம் நீங்க ஜம்முன்னு பார்வையாளர் இருந்துட்டு நீங்க பேசாம உங்க நண்பருக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்த கேள்வி கிராம சபையில் குறைந்தபட்சம் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் இதுதான் மிகப்பெரிய சாராம்சம் கிராம சபை ஒரு ஜிபோ பாஸ் பண்ணோம்னா எப்படி ஒரு இன்னைக்கு ஆளும் கட்சி இத்தனை பேர் மெஜாரிட்டி இருந்து பாஸ் பண்றாங்களோ அதே போல கிராம சபையிலையும் ஒரு நம்ம தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ணோம்னா ஐநூறு பேர் மக்கள் இருக்க தொகை உள்ள கிராமத்துல ஐம்பது பேர் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஐநூறு டு மூவாயிரம் பேர் இருக்கிற கிராமத்துல நூறு பேர் இருக்கணும் ஆஹ் அந்த மக்கள் தொகை கூட கூட எண்ணிக்க மாறிக்கிட்டே வருது ஆனா கண்டிப்பா மினிமம் ஐநூறு சின்ன வில்லேஜா இருந்தா கூட ஐம்பது பேர் கண்டிப்பா இருக்கணும் அந்த ஐம்பது பேர் இல்லாம அந்த கூட்டங்களை நடத்தினாங்கன்னா அந்த கூட்டங்கள் செல்லாது நம்ம அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணா கண்டிப்பா செல்லாது அந்த தீர்மானத்தை கரெக்டா நம்ம போட்டோ ஸ்னாப் எடுத்து வச்சு இவ்வளவு பேர் தான் வந்திருந்தாங்க அந்த மக்கள் தொகை இவ்வளவு தான் வந்தாங்க சொல்லி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தீர்மானங்கள் செல்லாம ஆக்கலாம் திரும்பவும் கூட்டத்தை நடத்த வைக்கலாம் அரசாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள அளவு மக்கள் தொகை கலந்து கொள்ளாதது கிராம சபை நிலை என்ன மக்கள் தொகை குறைவா வந்திருக்காங்கன்னா நீங்க கூட்டத்தை தாராளமா நிறுத்தலாம் அந்த அரசாணையின்படி மக்கள் தொகை கம்மியா வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்க நிறுத்தி உங்க பிடிஓக்கும் மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் தகவல் கொடுத்து மீண்டும் இந்த தேதி உள்ள கூட்டத்தை இன்னொரு தேதியில நடத்துங்கன்னு சொல்ல நீங்க சொல்ல முடியும் அடுத்த கேள்வி கிராம சபையின் தலைவர் யார் ஆஹ் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இன்னைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு உள்ள நிலைமையில இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் கிராம சபையின் தலைவர் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர் இருக்கும் போது பஞ்சாயத்து தலைவர் அவர் இல்லாத போது துணைத் தலைவர் அவர் இல்லாத போது வார்டு உறுப்பினர் இப்ப மூணு பேருமே இல்ல அப்படின்னா மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு நபர் தான் கிராம சபையின் தலைவர் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய கூட்டத்துல நான் கலந்துருக்கும் போது லாஸ்ட் டைம் சொன்னேன் நாங்க எல்லாரும் சம்மதித்து இவரை தலைவராக இந்த கூட்டத்துக்கு நியமிக்கிறோம் இவருடைய தலைமையின் கீழ் இந்த கூட்டம் நடைபெறும் தீர்மானங்கள் பாஸ் பண்றோம்னு சொல்லி தெளிவா அதை குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆஹ் யாரும் இவங்க தான் அவங்க தான் சொல்லி யாரும் நியமிக்கிற கேட்சில மக்கள் யார் தேர்ந்தெடுக்க ஒரு நபரோ அவர் தான் கிராம சபையின் தலைவர் அடுத்த கேள்வி சிறப்பு கிராம சபை என்றால் என்ன சிறப்பு கிராம சபைனா வருஷத்துக்கு நாலு டைம் கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டம் இல்லாத மற்ற நாட்கள்ல நடத்தலாம் இதற்கு ஆஹ் என்ன பண்ணலாம்னா மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட லெட்டர் கொடுத்து நம்ம அனுமதி வாங்கணும் இதுக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் மறுப்பு தெரிஞ்சாலும் நம்ம நடத்தலாம் மக்கள் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்துறதுக்கு உரிமை இருக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந்து நான் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க தடுத்தாங்கன்னா நீங்க மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட அனுமதி கேட்டு நீங்க நடத்திக்கலாம் அன்றைய சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்துல பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந் அவர் தான் கிராம சபையின் தலைவர் அல்ல மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு நபரே கிராம சபையின் தலைவர் அதுக்கடுத்த கேள்வி சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் பஞ்சாயத்து தலைவர் முன் வரவட்டால் என்ன செய்வது சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நீங்க நடத்தணும்னு விரும்புறீங்க உங்க ஊருக்கு ஒரு தீர்மானங்கள் பாஸ் பண்ண அது பஞ்சாயத்து தலைவர் சம்மதிக்கல எடுத்த ஆப்போசிட்டா உங்களுக்கு செயல்படுறாங்கன்னு என்ன பண்ணலாம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு லெட்டர் கொடுங்க தெய்தி அனுமதி வாங்குங்க நீங்க யார தேர்ந்தெடுத்து ஒரு நபர தலைவரா வைங்க அன்றைய தீர்மானங்கள் நீங்க பாஸ் பண்ணி செயல்முறைக்கு கொண்டு வரலாம் அடுத்த கேள்வி எந்தெந்த விஷயங்களுக்காக கிராம சபை தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் ஆஹ் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம்னா
டாஸ்மாக் கடை வந்து உங்க ஊர்ல இருக்கு இது வேண்டாம்னு சொல்லி தாராளமா கிராம சபையில தீர்மானம் எடுத்தலாம் இன்னொரு விஷயம் உங்க ஊர்ல கிராம டாஸ்மாக் கடை இல்லைன்னா கூட திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றலாம் அடுத்த இரு இருபதாவது கேள்வி தீர்மானம் இந்த வடிவில் தான் இருக்க வேண்டும் எதுவும் வரைவு உள்ளதா தீர்மானம்னா பிரதர் இப்படிதான் எழுதணுமா அப்படி எழுதணுமா சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேங்க இல்லவே இல்லை எங்க ஊர்ல எனக்கு எப்படி தோணுதோ அத நாங்க ஏற்கனவே நோட்டீஸ் அடிச்சு மக்கள் முன்னாடி கொடுத்து இதெல்லாம் நம்ம தீர்மானம் எடுத்த அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் அது ஒரு வடிவங்கிறது இப்படி இல்லை நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் செயல் வடிவத்து கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரைட்டிங் எழுதுறதான் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க தெருவுல சாக்கடை கிடைக்குதுன்னா இந்த ஊரா இந்த கிராமத்துல இந்த தெருவுல இருக்கிற சாக்கடை பிரச்சனைகள் விரைவில் சரி செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்கிறோம் அவ்வளவுதாங்க தீர்மானங்கிறது ஒரு பெரிய இப்படிதான் அப்படிதாங்கிறது கற்பனை கட்டாதீங்க உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல்ல நீங்க எப்படி பேசுறீங்களோ அப்படியே தீர்மான நோட்ல எழுதி இதை சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்கிறோம் அப்படிங்கிற முடிங்க அவ்வளவுதான் சிறிய இடைவெளி இருபத்தி ஒன்றாம் கேள்வி மீண்டும் உங்களோட பதில் சொல்ல விரும்புறேன் மக்கள் முன்மொழியும் தீர்மானத்தை பஞ்சாயத்து தலைவரோ அதிகாரிகளோ நிராகரிக்க முடியுமா அதாவது மக்கள் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வராங்க அத பஞ்சாயத்து தலைவரோ வந்திருக்கிற நோடல் ஆபீசரோ யாராவது நிராகரிக்க முடியுமா நோ நவர் அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது மக்களுக்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒண்ணுதான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஜனநாயக உரிமை தான் அந்த கிராம சபை கூட்டம் நம்ம நிறைவேற்ற தீர்மானத்தை அவங்க நிராகரிக்க அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது ஆனா அதுல ஒரு சின்ன இது இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்ட கிராம சபை தீர்மானங்களை நம்ம நிறைவேற்றணும் இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்ட் அதுல தீர்மானங்களை அரசியல் சட்டத்திற்கு அகேன்ஸ்டா எதுவுமே நிறைவேற்றக்கூடாதுங்கிறது நான் அதுல நோட் உங்களோட சொல்ல விரும்புறேன் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கிராம சபையில் எத்தனை தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றலாம் இதுவும் கேட்டிருக்கீங்க ஒரு கிராம சபை கூட்டத்துல இத்தனை தீர்மானங்கள் தான் நிறைவேற்றணும் சொல்லி எந்த ஒரு வரைவும் இல்லை ஆனா நான் உங்களோட சொல்ல விரும்புறது நிறைய நூறு இருநூறு எழுதாம உங்களுக்கு முக்கியமா முதல்ல தேவைப்படுகின்ற பிரச்சனைகளை வரிசையா மேலையும் அப்புறம் கொஞ்சம் லேட்டா செஞ்சா கூட போதுங்கிறத அது கீழேயும் எழுதுங்க ஆனா இத்தனை தான் எழுதணுங்கிறது கிடையாது நிறைய எழுதாதீங்க குறைவா எழுதி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு வருவோம் அடுத்த கேள்வி கிராம சபை தீர்மானம் எங்கெல்லாம் செல்லுபடி ஆகும் ஆஹ் சட்டமன்றத்திலும் சரி பாராளுமன்றத்திலும் சரி செல்லுபடி ஆகும் நீதிமன்றத்திலும் செல்லுபடி ஆகும் ஆனா எப்பொழுதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நீங்க தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருந்தால் அது எங்கனாலும் செல்லுபடி ஆகும் இதை நிராகரிக்கிறதுக்கு ஒருவருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு சரி தவறு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு மட்டும் அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க லோக்கல்ல உள்ள அதிகாரிகளோ அரசாங்கமோ யாரும் அதாவது சரி மாவட்ட ஆட்சியரோ பிரிவோ யாரும் நிராகரிக்கிறதுக்கு அவங்க அதிகாரம் கொடுக்கல சரி தவறு கிராம சபை தீர்மானத்தை நிராகரிக்க அல்லது அதை அப்ரூவ் பண்றதுக்கு அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க தீர்மானங்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நிறைவேற்றணுங்கிறத நான் மீண்டும் ஒருவரை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் கிராம சபை தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது தீர்மானம்லாம் ஏத்தியாச்சு பிரதர் கொடுத்தா நிறைய ஊர்ல எழுதவே மாட்டிருக்காங்க அது இன்னொரு விஷயம் நிறைய பேர் பிரதர் நாங்க எழுதி கொடுத்திருக்கோம் அவங்க நோட்ல எழுதவே இல்லை எழுதினாலும் எழுதுற மாதிரி எழுதுறாங்க அப்புறம் பேப்பர் கிழிச்சு போட்டுறாங்க அப்படிலாம் சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட இருக்கிற நேரத்துல அப்படி எழுதுன தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருந்தாங்கன்னா பஞ்சாயத்து தலைவர் பொறுப்பு இல்லாத காலங்கள்ல ஊராட்சி செயலாளர் மற்றும் நம்முடைய பிடிஓ அவங்கதான் முழு அத்தாரிட்டி பொறுப்பு ஆனா அத வேகமா நடைமுறைப்படுத்தணும்னா இதுல ஆர்வம் கொண்ட சமூக ஆர்வர்களும் இளைஞர்களும் அந்த தீர்மான நகலை சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பி நீங்க நடைமுறைப்படுத்தினா இன்னும் பெட்டரா உங்களுக்கு குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுமா அந்த செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வருவது மிக எளியது அடுத்த கேள்வி கிராம சபை தீர்மானம் எத்தனை நாட்களுக்கு செல்லுபடி ஆகும் ஆஹ் அதாவது இப்ப இந்தியால கார் தயாரிக்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் சொல்றாங்க அப்படி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு வேலிட்டி எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஜூஸ்னா இத்தனை டேஸ் அப்படி இந்த கிராம சபை தீர்மானத்துக்கும் எது டேட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் அரசாணை ஒரு அரசாணை கவர்மெண்ட் வெளியிடுறாங்க அதுக்கு எதுவும் வேலிட்டி இருக்கா எப்ப ஒரு அரசாணை வெளியிடுறாங்க அதுக்கு திரும்ப ஒரு ரைட்டிங் திரும்ப அதை திருத்தம் கொண்டு வந்து கொண்டு வராங்களோ அப்பதான் பழைய அரசாணை நீக்கப்பட்டு புதிய அரசாணை வருவது போல
இந்த தேதியில நடைபெற்ற கூட்டத்துல நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை நாங்க இப்போ இப்படி மாற்றி தீர்மானிக்கிறோம் சொல்லி தீர்மானம் ரெண்டாவது நோக்கம் நிறைவேற்றினாங்கன்னா அதனுடைய தன்மையில இருந்து இந்த தீர்மானம் மீண்டும் உயிர்பெறும் அடுத்த கேள்வி கிராம சபை தீர்மானத்தை மக்கள் பெற முடியுமா அதுக்கு கட்டணத்தை செலுத்தணுமா இது நிறைய ஊர்ல பைட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு கிராம சபை தீர்மானத்தை மக்கள் பெற முடியுமா கண்டிப்பா பெறலாம் அது உங்களுக்கான தீர்மானம் அது கட்டணம் செலுத்தணுமா இல்லவே இல்ல நிறைய காப்பி கேட்டீங்கன்னா அவங்க அந்த புரட்சி செயலாளருக்கு நிறைய செலவாகும் ஒரு ரெண்டு காப்பிகள் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா தருவாங்க கட்டணம் செலுத்த தேவை இல்லை அடுத்த கேள்வி கிராம சபை தீர்மான நகலை தர மறுத்தால் என்ன பண்ணலாம் பஞ்சாயத்து தலைவரோ கிளர்க்கோ உங்க வீடியோவோ நீங்க கேட்டு தரலன்னு என்ன பண்ணலாம் இது எல்லா கிராமத்திலும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவால் கேளுங்க தரலையா அடுத்த கட்டம் மிக எது ஆர்டிஐ தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமா இந்த தேர்தலில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தின் தீர்மான பக்க தீர்மானத்தில் அனைத்து பக்கங்களின் ஒளி நகல் எனக்கு வழங்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா தருவாங்க தர மறுத்தாங்கன்னா அப்புறம் தகவல் ஆணையம் முன்பு வந்து அவங்க கை கட்டி நிற்கணும் அன்னைக்கு எல்லாம் இலவசமாகவும் அவங்களுக்கு அபராதம் வீட்டுக்கு நம்ம அனுப்புறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அதனால கண்டிப்பா தருவாங்க கேளுங்க தராத பட்சத்துல ஆர்டி மூலமா கேளுங்க அதுக்கு மாதிரி வேணும்னா கூட எனக்கு இதுல இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பாத்துக்கிடுங்க முன்னுதரமான கிராம சபையில் காணப்படும் முக்கிய விஷயங்கள் என்னென்ன ஒரு கிராம சபைனா அதுல முக்கியமா பங்கு வைக்கக்கூடியது என்னது முக்கியமா சொல்லலாம்னா கவர்மெண்ட் ஒரு அஜெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த மக்களுக்கு அவர்னஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அரசு தரப்புல கொடுக்குறாங்க அடுத்த விஷயம் நம்ம போன்ற ஆர்வலர்கள் ஒரு அஜெண்டா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் விவாதிங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணாவது கணக்கு பழக்கம் வரவு வரவு செலவுடைய தணிக்கை அந்த மக்கள் முன்னாடி இதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் பேர்ல வரவு செலவா வந்திருக்கு இதெல்லாம் இப்படி இப்படி பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட அந்த இடத்துல குறிப்பிடுவாங்க நாலாவது தணிக்கை இவ்வளோ பீரியடா என்னென்ன நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மக்கள் முன்னாடி ஓப்பனா சொல்லி அந்த தணிக்கை எனக்கா எழுதி நம்மகிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் முக்கியமா அந்த கிராம சபையில மற்ற துறைகள்ல இருந்து எதுவும் வந்திருந்தா கூட அவங்க திட்டங்களை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த துறை சார்ந்த திட்டங்களை மக்களுக்கு அதை விலக்கி செயல்முறை உங்க ஊர்ல படுத்துங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அடுத்த கேள்வி கிராம சபை தீர்மானங்கள் வெற்றி பெற்ற முன்னுதரங்கள் எதுவும் உண்டா அதாவது கேட்கறாங்க நிறைய பேர் எங்க ஊர்ல தீர்மானங்கள் எதுவும் எதுவுமே நடக்கலன்னு சொல்லி நிறைய நடந்திருக்கு என்னுடைய ஊர்ல அதாவது நம் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி தீர்மானங்கள் எங்க ஊருக்கு என்னுடைய ஊர்ல வந்து டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஐம்பது தீர்மானங்கள் எழுதியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி இப்போ முப்பத்தஞ்சு வந்துச்சு எக்ஸாம்பிள் குடிநீர் பிரச்சனை குளங்கள் தூர்வாறுதல் சாலை அமைத்தல் சின்ன சின்ன மினி டேங்க் ஃபுல்லா சீரமைக்கிற பணிகள் அப்படி நிறைய பணிகள் வந்து என்னுடைய ஊர்ல நான் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் நண்பர்கள் வேல்முருகன் இன்னும் நந்தகுமார் அவங்க நிறைய பேர் கோகுல் எல்லாருமே அவர்னஸ் கொடுத்து நிறைய இடங்கள்ல அந்த தீர்மானங்களை செயல்முறைப்படுத்தி நிறைய சாதனையும் கொடுத்துட்டு கொண்டு வர்றாங்க அடுத்த கிராம சபை தீர்மானத்தை வெற்றி பெற செய்வதற்கான வழிகள் இது ஒரு மிக முக்கியமான கொஸ்டின் இவ்வளோ பெருசா நம்ம இருபத்தொம்பது கொஸ்டின் முடிச்சு இப்ப முப்பதாவது கொஸ்டின் என்னன்னா கிராம சபை தீர்மானத்தை வெற்றி பெறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் மிக எளிது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றது என்னன்னா தீர்மான நகலை நீங்க கேளுங்க தரலை ஆட்டி போடுங்க வாங்குங்க அந்த தீர்மானம் என்ன குறிப்பிட்டு ஆன்லைன்ல முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு வெப்சைட்ல இப்படி இந்த தேதியில என்னுடைய ஊராட்சியில இந்த சட்டத்தின்படி நடைபெற கிராம சபை கூட்டத்துல இந்த விஷயத்துக்காக இந்த தீர்மானம் என்ன இதை நாங்க நிறைவேற்றிருக்கோம் தீர்மானமா இது எங்களுக்கு மிக விரைவா செய்து கொடுங்க சொல்லி ஒரு ஆன்லைன்ல கம்ப்ளைண்ட் அனுப்புங்க அப்படி நடக்காத பட்சத்துல நீங்க தீர்மான நகல் இணைத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் நகல் இணைத்து உங்களுடைய ரைட்டிங்ல நீங்க எழுதி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஒரு நகலும் நம்முடைய இயக்குனர் சென்னை பனகல் மாளிகை அங்க இருக்கிற ஊராட்சி துறை இயக்குனருக்கு ஒரு காப்பியும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவங்களுக்கு ஒரு காப்பியும் அனுப்புங்க கண்டிப்பா செயல்முறைப்படுத்துவாங்க நம்ம நடக்கலாம் நடக்கலாம் சொல்றதை விட நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ஒரே நேரத்துல நடக்காது எனக்கும் என்னுடைய லைஃப்னா பிறந்தநாள் அதனால என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தையும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன் என்னன்னா இது அஞ்சாவது வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசுல பண்ணிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு இல்ல நான் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளா ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோசியல் ஒர்க் அதுல என்னுடைய அனுபவம் அப்படின்னா முதல் மூணு வருஷம் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆட்டியை போட்டிருப்பேன் நூறுக்கு மேற்பட்ட பெட்டிஷன்
महिचिया <laughs> 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 अधिक उच्च इन समूह वाक इन यूट्यूब ना